بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ موت کا ذکر کسرت سے کیا کرو یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کسرت سے یاد کیا کرو جو شخص موت کا کسرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے In regards to one sahabi, Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam advised him to remember death in abundance, that the remembrance of death will remove your attention from other things. In another hadith, it has been mentioned that remember death in abundance, a person who remembers death in abundance, his heart becomes alive and death will become easy on that person. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے محبت نہیں ہے کیا علاج کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگے چلتا کر دو آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے ون صحابی ہی منشن سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم that I have no desire for death how can I cure this نبی صلی اللہ علیہ وسلم asked him do you have any wealth he said yes I do نبی صلی اللہ علیہ وسلم said spend that wealth on the poor a person's heart clings on to his wealth and when he sends it forward His heart becomes disinclined from this dunya. Ek hadith mein hai ke jab do tihai raat guzar jati hai to huzur sallallahu alayhi wa sallam farmate logo Allah ko yaad kar lo Allah ko yaad kar lo an qareeb qiyamat ka zalzala phir sur phunkne ka wakt aa raha hai aur har shakhs ki maut apni sari sakhtiyon samet aa rahi hai In one hadith, it has been mentioned that when two-thirds of the night would pass, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would say, O people, remember Allah. O people, remember Allah. Very soon, the earthquake of Qiyamah is soon to come and the blowing of the trumpet, the time will soon arrive. Every person's death will come to him with all its difficulties and pangs and pain. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت اور قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ it was his daily معمول and schedule that every night he would invite علماء and they would come and they would mention about death and the day of judgment And he would cry so profusely as if there was a funeral in front of him. Ibrahim Taymi rahimahullah, he says, Ibrahim Taymi rahimahullah kehte hain ke do cheezo ne mujh se dunia ki har lazzat ko munqati kar diya. Ek maut ne aur dousre qiyamat mein haq ta'ala shanhu ke saamne khare honne ki fikr ne. Ibrahim Taymi rahimahullah, he says, that two things have destroyed all enjoyment in this world for me. One is death and the other that I will face Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Hazrat Ka'ba radiyallahu ta'ala nuh farmate hain ke jo shaks maut ko pehchan le is par dunya ki saari musibatein aasaan hai. Hazrat Ka'ba radiyallahu ta'ala nuh says whomsoever recognizes death then all the difficulties and calamities of the earth, of the dunya, will become easy for him. Shi'ath rahimahullah kehte hain, ke hum Hazrat Hassan Basri rahimahullah ke paas jab bhi hazir hote, jahannam ka aur akhirat ka zikr hota. Shi'ath rahimahullah, he says, whenever we would go in the gathering of Hassan Basri rahimahullah, then always there would be a mention of jahannam and a mention of the hereafter. 
ایک عورت نے عائشہ سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو دل نرم ہو جائے گا انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا A woman came to Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha and she complained of the hardness of her heart. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha advised her to remember death abundantly, that the remembrance of death will soften the heart. This woman did exactly as she was told and she came to Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha after some time and she was extremely grateful for her advice. Imam Ghazali rahimahullah farmate hain کہ موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے اس لئے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں ہے بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے اس کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جاننے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چار پائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے داب دیا ان کی صورتوں کا ان کے عالم منصبوں کا خیال کریں اور یہ غور کریں کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا ان کے بدن کے ٹکرے ٹکرے الگ الگ ہو گئے ہوں گے کس طرح بچوں کو یتیم بیوی کو بیوہ عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیئے ان کے سامان ان کے مال اولاد اور ان کے کپڑے پڑے رہ گئے یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہہ کہے لگاتے تھے آج خاموش پڑے ہیں کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے آج مٹی میں ملے پڑے ہیں کیسے موت کو بھلا رکھا تھا آج اس کا شکار ہو گئے کس طرح جوانی کے نشے میں تھے آج کوئی پوچھنے والا نہیں کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے آج ہاتھ الگ پڑا ہے پاؤں الگ ہے زبان کو کیڑے چمت رہے ہیں بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے کیسا کھل کھلا کر ہستے تھے آج دانت گر پڑے کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے برسوں کے انتظام سوچتے تھے حالانکہ موت سر پر تھی مرنے کا دن قریب تھا مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا یہی حال میرا ہے آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں کل کی خبر نہیں کیا ہوگا امام غزالی رحمہ اللہ says that the subject of death is extremely dangerous even then people are unmindful of it firstly they are so engrossed in the world that they do not bother mentioning death And even if they mention death, then it is ju just a lip service. The need is that a person should fully focus, cut himself from everything and everyone, and then think about his death as if his death is in front of him. And he should imagine how his relatives and friends who have already passed away, how they left their loved ones, they should think of their situation how they were placed on the bed, how they were placed under the soil. Think of their faces, think of their positions. Think of how the soil has destroyed their beautiful faces. How their bodies have decomposed into pieces, every limb has been separated. How they left behind their children as orphans, their wives as widows, relatives left behind crying and screaming, their wealth and their belongings and their children all left behind. This same end result one day will be mine. How they used to sit in gatherings, laugh aloud, today they sit in silence. How they enjoyed the luxuries of the world, Today they have been placed under the clay. How they forgot death. Today they became prey to death. How in their days of youth they used to enjoy themselves 
today nobody is asking of them. How they busied themselves in the affairs of the world. Today their arms have been separated from their bodies. Their legs have been separated from their bodies. Insects eat away at their tongues. Insects have made their bodies a home. How they used to openly laugh. Today their teeth have fallen away. How they would plan, make arrangements for years to come, whereas death was on their heads. The day of death is extremely close. They did not realize. Tonight I do not know what is my situation. And unfortunately, I am also busying myself in making preparations for years to come. Imam Ghazali rahimahullah ki baate bahut ala hoti hai aur bahut unchi baate hoti hai aur ye farma rahe hain ke sirf maut ka tazkira na karo balki jo buzurgan e din apne muridin ko muraqaba karne ka hukm farmate the ke kamre mein alag baith jao khamoshi ke sath aur aankhein band karke ye tasawwur paida karo jo Imam Ghazali rahimahullah ne yahan iska zikr farmaya ke jo hum se pehle guzre hain कैसे वो थे जिंदगी में और आज कहाँ हैं हर आने वाला का ये हशर है और हमारा भी यही हशर होने वाला है और इसी की तैयारी हमने करनी है कि आखिरत में अल्लाह ताला हमें कामयाब कर दे मौत हमारी अच्छी आ जाए अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो फिर चाहे जितने कीड़े हमारे जिस्म को घर बना ले हमें इससे कोई परवाह नहीं जब अल्लाह हम से राज़ी अगर तू मेरा तो हर शे मेरी अगर अल्लाह मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमा है सुबहान अल्लाह बिहमदी सुबहान अल्लाम बिहमदिक नशद अल्लाह अंत नस्त फ़िर कबन तूबू इलई